Hi friends, this is Nivita. In the video, 11th standard physics page number 213, 10th lesson, oscillations lesson, type of oscillations. So, in the last video, we have oscillations. So, the oscillations are now in the pendulum clock. If you have a pendulum clock, it is in the depoitive device. To and fro motion ला पोरा देना oscillations अभी इन्सुलो आदि जन्दे नरेय types रखे इन्हें ना free oscillations इप्पे इधो ओर oscillator इधो oscillator अगर विषय तथा ना oscillator अभी इन्सुलो इस आलोड एट ओ oscillate आदि वन्दे नम्बर oscillate पाना वच्चो ना by displacing its motion from the equilibrium position नम्बर first आदो ओर position लर ने displace पन्नी आदि नम्बर ताली विट्टो अभी ना आदि oscillate आगो with the frequency which is equal to its natural frequency आदि कनो ओर natural ला ओर frequency � free oscillation அப்படின் சொல்லுது புரிதா எதோ ஒரு oscillator நம்ம வந்து ஒரு particular positionுக்கு displace பண்ணி அது தல்லும் அப்படின் சொன்னா அது கப்பிரா அது oscillate ஆகமுது தன்னுடை natural vibrationல் அது வந்து natural frequencyல் வந்து அது வந்து oscillate ஆகோ சு அதுதா வந்து free oscillations அப்படின் சொல்லும் இந்த மாரியன oscillations or vibrations free oscillation or free vibration அப்படின் சொல்லும் இத பொருத்த வெல்ல the amplitude and the frequency of the energy of the vibrating orbiter object remains constant. So, இதைப் பொருத்த வெல்லா, அந்த amplitude அருக்குட்டும் அந்த frequency, energy, அதைல்லாமே constant அருக்கும் அப்பா, நார்மில் பார்த்தீர்கள் சில பெண்டுவில்லாம் நம்ம ஒந்து light வந்து தல்லி விடும். தல்லி விட்டும்னே அது பாட்டுக்கு தன்னுடு natural frequencyலே ருமனேராதா அந்த swing பண்ணிட்டே இருக்கு அது கப்பிரு அதுவிடு natural frequencyலே வந்து அது oscillate ஆகும் okay example பாத்திங்கனா vibration of turning fork vibration in a stretched string ஒரு string இருக்கப்படினா அது நம்ம stretch பண்டு stretch நான்து இப்போ rubber band நான் கையில மாட்டிருக்கேன் அது stretch பண்ணின் அது கொஞ்சு நேரும் அப்படியே oscillate ஆயிட்டே இருக்கும் so அது natural frequencyல oscillate ஆயிருக்கிறதா free oscillations obviously simple pendulum oscillation of a spring mass ஒரு spring நாளையினனா Healthy simple harmonic motion அப்படிங்கர்து gradual increase ஆகுது இதனால் எனக்கு வந்து loss of energy நடக்குது முனாடி கேசில் என்ன பார்த்தும் அந்து energy வந்து remains constant அப்படிங்கர்து பார்த்தும் இதில வந்து அந்த energy வந்து நமக்கு வந்து decrease ஆகுது அப்படிங்கர்து பார்த்தும் energy loss is observed by அப்பாந்த loss அக்கர் energy யார்தா observe பண்டிராப்படினா moves in a resistive medium resistive medium அதுவுடு motion வந்து தடை செய்யிற மாரியான் ஒரு medium இருந்தது அப்படினா அதுவுடு amplitude அதுவுடு maximum displacement வந்து decrease ஆயிட்டே இருக்கும் energy வந்துடு அது வந்து அந்த resistive medium தாண்டி work பண்டிருதுக்கு அது வந்து work பண்டிருதுக்கு அது வந்து பண்ணோ அப்படின் சொல்லாம் இந்த type of oscillator தான் நம்ம damped oscillator அப்படின் சொல்லும் and in this case resistive force is proportional to the velocity of the oscillator அது ஒரு resistive force குடுக்குதில் இப்போது ஒரு pendulum வந்து காத்தில் ஆடிட்டிருந்தது அப்படின் சொல்லும்போது அந்த காத்து வந்து இதுக்கொந்து ஒரு resistive force குடுக்குது நீ வந்து இப்பது மாரை ஆட 
ரொம்ப வேகமாக ஆடிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும் ஒருவேளை அந்த வெலாசிட்டி வந்து கம்மியாக மெதுவாக ஆடிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸாக கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த டேம்பட் ஆசுலேஷனோட அந்த ஒரு அந்த ஒரு கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்துலாம் ஆரம்பிக்காது ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமமாக இருக்கும் மேக்ஸிமமாக இருந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இங்கே வந்து ஆம்பிடியூட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஓகே இங்கே ஆம்பிடியூட் கம்மியாக இருக்குது இங்கே அதை விட கம்மியாக இருக்குது இங்கே அதை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அந்த ஆம்பிடியூட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டில் ஆசிலேட் ஆனால் அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆசிலேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் பட் அது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆசிலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டில் ஆசிலேட் சினுசாய்டில் தான் ஆசிலேட் ஆகிட்டுருக்கு லைக் இது வந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி வரது தான் அவங்க வந்து இந்த நெகட்டிவ்க்கு பாசிட்டிவ்க்கோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் த ஆம்பிடியூட் டிக்ரீஸஸ் வித் இன் த என்வெல் அந்த டிகேயிங் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இருக்குல்ல ஸோ அந்த டிகேயிங் எக்ஸ்போனன்ஷியலுக்குள்ளே அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு டேம்பிள் ஆசுலேஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு பெண்டுலம் இருக்குது அது ஆசுலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது அது வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது பிகாஸ் அந்த ஏர் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் காரணமாகவோ அல்லது இப்போ அந்த பெண்டுலத்தையும் ஒரு ஆயில் ஃபில்டு கண்டெய்னருக்குள்ளே போடுமோ முதல்ல அது வந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயில் ஆயில் ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இப்போ ஒரு ஆயில் இருக்குது இது ஃபுல்லாக ஆயில் இருக்குது இதுக்குள்ளே வந்து நான் வந்து இந்த பெண்டுலத்தை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஆசுலேட் ஆகும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ பிகாஸ் அந்த ஆயில் ஏற்படுத்துகிற அந்த ஃப்ரிக்ஷன் காரணமாகவும் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் காரணமாகவும் அல்லது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஆசுலேஷன் இன் டேங்க் சர்க்கியூட் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லலாம் படிப்பீங்க டேங்க் சர்க்கியூட்னா என்னென்னு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம நம்ம வந்து கர்வ் வரைவோம் ஓகேவா ஸோ சின்னுசாய்டல் கர்வ் வந்து வரும் ஸோ அதுவும் வந்து டேம்பட் ஆசுலேஷன் படி தான் வரும் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஆசுலேஷன்ஸ் அப்புறம் ஆசுலேஷன் இன் டெட் பீட் கேல்னோமீட்டர் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஒரு கரண்ட்டை வந்து கண் கரண்ட் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது கரண்ட் வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சென்சிட்டிவான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தானே ஸோ இப்போ டெட் பீட் கேல்னோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கரண்ட் டக்குன்னு வந்துடும் ஓகே ட வந்த உடனே அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆசுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசுலேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து டேம்பட் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்தது நம்ம மெயின்டைன்ட் ஆசுலேஷன் மெயின்டைன்ட் ஆசுலேஷனாக அதோடய பேரில் இருக்குது அந்த ஆசுலேஷனை நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்கள் சப்ளைங் எனர்ஜி ஃப்ரம் த அவுட் சைட் அட் த சேம் ரேட் அட் விச் த எனர்ஜி இஸ் லாஸ்ட் இப்போது நம்ம லாஸ்ட் இதிலே பார்த்தோம் ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி வந்து ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் காரணமாக வந்து லாஸ் ஆகிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அப்போ நான் வந்து எனர்ஜியை வந்து நான் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து அது வந்து லூஸ் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு நான் வந்து சேம் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ அதனால் அதோட ஆம்பிடியூட் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு அது கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து மெயின்டைன் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஸ்விங் வந்து நம்ம தள்ளி விடுறோம் ஓகே ஒரு ஊஞ்சில் தள்ளி விடுறோம் ஆசுலேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஏன்னா டேம்பிங் காரணமாக ஓகே இந்த இந்த டேம்பிங் அப்போ அவாய்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளாவே ஒரு புஷ் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ பை சப்ளைங் எனர்ஜி ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் வந்து நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறதுனால ஆம்பிடியூட் ஆஃப் த ஆசுலேஷன் வந்து இன்னும் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரியான வைப்ரேஷன் தான் நம்ம வந்து மெயின்டைன்ட் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த வைப்ரேஷன் ஆஃப் அ ட்யூனிங் ஃபோக் கெட்டிங் இப்போ ஒரு ட்யூனிங் ஃபோக்கோட வைப்ரேஷன் வந்து எனக்கு நான் என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட ஒரு பேட்ரி ஆர் எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து கண்டினியூவாக அது வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து மெயின்டைன்ட் ஆசுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சி நான் மெயின்டைன் ஆசுலேஷன் கொடுக்குறனால இந்த சிஸ்டம் ஆசுலேட்டட் வித் இஸ் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அது தன்னோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சிலே ஆசுலேட் ஆகிறது தான் நம்ம மெயின்டைன்ட் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே அடுத்தது ஃபோர்ஸ்ட் ஆசுலேஷன் அப்படின்றதுனா என்னென்னா இப்போ ஏதோ ஒரு ஆசுலேட்டர் ஆசுலேட்டர் ஆசுலேட் ஆகிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ட்ரைவ் அண்ட் பை எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஏஜென்சி டு ஓவர் கம் த டேம்பிங் இஸ் நோன் அஸ் ஃபோர்ஸ்ட் ஆசுலேட்டர் ஆர் ட்ரைவ் அண்ட் ஆசுலேட்டர் இப்போது 
எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ்னால் இது பண்ணுறது தான் வந்து ஃபோர்ஸ்ட் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ்க்குனா என்னென்னா இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபோஸ்ட் ஃபோஸ்ட் வைப்ரேஷன்ஸோட அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் வர் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ ட்ரை இப்போ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஒரு பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல ஸோ அது வந்து மேட்சஸ் வித் த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த அந்த பாடிக்கே ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ அது ரெண்டும் ஒன்றா சே ஒன்றா சேரும்போது த ஆசுலேட்டிங் பாடி பிகேன்ஸ் டு வைப்ரேட் சச் தட் இட் ஆம்பிளிடியூட் இன்க்ரீசஸ் அட் ஈச் டேப் அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் அஸ் அ லார்ஜ் ஆம்பிளிடியூட் இதுன்னா என்ன சொல்லலாம் தரமா இந்திரன் படத்தில் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் சீனில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்டு அந்த ரேடியோட சவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு பொம்மை வந்து தன்னை தானாலே வெடிச்சிடும் அந்த அங்கே சுற்றி இருக்கிற கிளாஸ் எல்லாமே வெடிச்சிடும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே அதுக்குன்னு தகுந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ஸோ அந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியும் நம்ம கொடுக்குற ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து ரெண்டுமே வந்து சேமான லெவலில் வரும்போது அது வந்து என்னாகும் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதோட ஆம்பிடியூட் வந்து அதிகமாக அது வந்து வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால் அது வந்து லார்ஜர் ஆம்பிடியூடாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் வைப்ரேஷன்ஸ் பேர் தான் நம்ம ரெசனன்ஸ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பிரேக்கிங் ஆஃப் த கிளாஸ் இப்போ ரொம்ப சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது சில கிளாஸ் எல்லாமே வந்து பிரேக் ஆகிடும் உங்களுக்கு கிராக் விட்ரும் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா இப்போது கிளாஸுக்குன்னு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அதில் உள்ள இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே வைப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கும் அதே மாதிரி சவுண்டுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது சவுண்டுக்கு அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும்போது இந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் டு வைப்ரேட் கொஞ்சம் பெரிய ஒரு ஆம்பிடியூடில் வந்து வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கிளாஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா உடஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில பிரிட்ஜ் எல்லாமே இருக்கு சோல்ஜர்ஸ் ஆர் நாட் அலவுடு டு மார்ச் அந்த பிரிட்ஜ் ஏன்னா இந்த மாதிரியான பிரிட்ஜில் வந்து ரெசனட் வைப்ரேஷன் அவாய்ட் பண்ணுங்கிறக்காக பிகாஸ் நான் பிரிட்ஜில் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது இஃப் த இப்போ மார்ச் ஃபர்ஸ்ட்னா என்னது அது அது எல்லாமே ஒரு சேமான வைப்ரேஷன் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அந்த பிரிட்ஜுக்குன்னு ஒரு நேச்சுரலாக நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த பிரிட்ஜுன்னு இருக்கும் ஒருவேளை இந்த அந்த வைப்ரேட் ஆகிறது அந்த ஃபோஸ்ட்டு வைப்ரே வைப்ரேஷனும் அந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒன்றா இருக்கும்போது அதனால் அந்த அந்த பிரிட்ஜோட ஆம்பிடியூட் வந்து அதிகமாகிறதுனால மேபி அந்த பிரிட்ஜ் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள